আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমরা সিসিএন পে এন্টারপ্রাইজ এন কোর এর যে সার্টিফিকেশন গাইড সেই সার্টিফিকেশন গাইডের যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেই চ্যাপ্টার গুলো নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো গত ক্লাসে ওয়্যারলেস এর বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসগুলো সিগন্যাল এবং মডুলেশন এটা নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমরা ওয়্যারলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে ওয়্যারলেস যদি আমরা ডেপ্লয় করতে চাই একটা নেটওয়ার্কে তো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা প্রয়োজন হবে এবং ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের রেসপেক্টে আসলে আমরা ডিজাইনগত দিকটা কি চিন্তা করব আর কি কিভাবে ডিজাইন করব এবং ডেভেলপমেন্ট যখন করতে যাব তখন হচ্ছে কতগুলো ওয়ে আছে মাল্টিপল ওয়ে আছে ডেভেলপমেন্টের সেই ওয়ে গুলো দেখবো এবং এটার কম্পারিজনও দেখবো আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের আজকে অন্যভাবে যদি বলি সেই ক্ষেত্রে বলা যায় এরকম যে কন্ট্রোলার ছাড়া আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোলার সহ তো কন্ট্রোলারের এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি ডাব্লু এল সি ওয়ারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারের কাজটা হচ্ছে যে এখানে যতগুলো এপি কানেক্ট থাকবে নেটওয়ার্কে সব এপি গুলোকে একটা সিঙ্গেল উইন্ডো থেকে আমরা এটা মেনটেন্যান্স বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে পারবো আর কি হ্যাঁ এবং সব কন্ট্রোলিং ফাংশনটা থাকবে হচ্ছে মানে ডাব্লু এল সিতে আর কি ওয়ারলেস ল্যান্ড কন্ট্রোলারের ভিতরে আর আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে অটোনোমাস অটোনোমাসটা হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড অন মোড আর কি যে ওইটার ভিতরে আমাদের সব ফিচারই থাকবে ওইটার জন্য আলাদা কোনো কন্ট্রোলার নাই ওটা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট আর কি এরকম আর কি যে নর্মালি আমরা হোম ইউজার বা বাসা বাড়িতে যে ওয়াইফাই রাউটার গুলো ব্যবহার করে থাকে এইরকম মোডে যেটা অপারেট করে আর কি ওটাকে আমরা বলি অটোনোমাস মোড তবে মোস্ট অফ দা কেস যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের লাইট ওয়েট মোডটাই বেশি ব্যবহার করা হয় এবং কন্ট্রোলার দিয়েই আসলে ডিভাইস গুলোকে ম্যানেজ করা হয় असुविधा মানে ইন্ডিভিজুয়াল সে অপারেট করে এটাকে অপারেট করার জন্য আলাদা কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না আর কি এটাই হচ্ছে অটোনোমাস এপির ইয়ে আর কি তবে অটোনোমাস এপি বা স্ট্যান্ডার্ড যে টপোলজিক্যাল যে থিঙ্কিং এই থিঙ্কিংটা ডেভেলপমেন্ট খুবই কম আর কি হ্যাঁ ওকে তারপরে আসি হচ্ছে আমার লাইট ওয়েট এপি টপোলজি লাইট ওয়েট এপি এইটা খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা মানে ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এইভাবে ডেভেলপমেন্টটা করা হয় আর কি এই ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে আমাদের যেটা কনসিডার করা হয় যদি টপোলজিক্যালি দেখি তো আমাদের টপোলজিক্যালি কোল লেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লেয়ার বা অ্যাক্সেস লেয়ার এগুলো সবই ঠিকই থাকবে শুধু হচ্ছে আমাদের এপি গুলো লাইট ওয়েট এপি হবে এবং লাইট ওয়েট এপি বেসিক্যালি সে কন্ট্রোলারের সাথে কমিউনিকেট করবে আর কি হ্যাঁ ইউনিফাইড ডাব্লিউ এল সি কন্ট্রোলারের সাথে কমিউনিকেট করবে যেটা কমিউনিকেট করবে এটা একটা ক্যাপ অফ টানেল দিয়ে কমিউনিকেট করবে একটা টানেল মূলত তো টানেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্যাপ অফ টানেল আর কি তো এইখানে সবগুলো এপি এবং এপির সাথে কানেক্টেড যে ইউজার আছে সব কিছুই আমরা এই কন্ট্রোলারে বসে ম্যানেজ করতে পারবো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা আর কি मडलियम रेज हायर रेज তো যখন আপনি আপনি ডিজাইন করবেন কোনো নেটওয়ার্কের রেসপেক্টে বা কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের রেসপেক্টে তো কতগুলো এপি লাগবে ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে আসলে ডাব্লু এল সিটাকে আপনি ডিফাইন করবেন যে এই মডেলের ডাব্লু এল সি প্রয়োজন আর কি হ্যাঁ ডাব্লু এল সি আবার দুইভাবে হতে পারে একটা ডাব্লু এল সি কমপ্লিটলি সেটা একটা হার্ডওয়্যার হ্যাঁ কমপ্লিটলি একটা হার্ডওয়্যার আবার সিসকো লেয়ার থ্রি সুইচের সাথে ইম্বেডেড 
কিছু ডাবল সি ফিচার অ্যাড করে কিছু সুইচ প্রডিউস করা হয় লেয়ার থ্রি সেখানে আবার সেটা সুইচিং এর ফাংশনালিটিও কমপ্লিট করতে পারে আবার হচ্ছে ডাবল এল সির যে ফিচার এটাকেও সে এমবেডেড করতে পারে বা ওই একই ডিভাইসের সাথে আর কি তবে ওই ডিভাইসে আমাদের সাপোর্ট অফ এপ এর পরিমাণটা কম থাকে আর কি এই হচ্ছে আমাদের एपी ठीक है ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক হয় সেই ক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড এপি খুবই নগণ্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এটা আমি এমবেডেড ডাবল এলসি নিব না হচ্ছে একেবারে ডেডিকেটেড ডাবল এলসি নিব এই জিনিসগুলো একটু আমাদের ইয়া রাখতে হবে আর কি যখন আমরা এইগুলো চিন্তা করবো আর কি এগুলো मन करें कैपिकेट कर डाउन परवर्ती रोल प्ले कर मोटामुटी हमस्ट्रक्चर गत जो दिखा एपी एवं कंट्रोलर कंट्रोलर बेस যদি যেতে চাই তাহলে কন্ট্রোলার বেস যেতে গেলে আমাদের প্রভিশন করার জন্য ডাব্লিউএলসি কি প্রভিশন করে এই প্রভিশন করার জন্য কতগুলো স্টেপ কতগুলো স্টেপ সে কাভার করে কাভার করে তারপরে সে আসলে টানেলটাকে স্টাবলিশ করে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে প্রথমে কি এপি আপনি ধরেন ডাব্লু এলসি ওয়ান আছে পাওয়ার ওয়ান আছে এপি বুট করলেন বুট করার পরে সে ডাব্লু এলসি কে ডিসকভার করবে লেয়ার টু তে হ্যাঁ ডাব্লু এলসি কে ডিসকভার করবে ডাব্লু এলসি কে ডিসকভার করে ক্যাপ অফ টানেল তৈরি করবে টানেল তৈরি করবে ডাব্লু এলসি তে জয়েন করবে তারপরে ইমেজ ডাউনলোড করবে যদি আপডেটেড কিছু থাকে আর কি তারপরে ডাউনলোড কনফিগ কনফিগারেশন গুলো সে ডাউনলোড করবে কোথায় এপি তে ডাউনলোড করবে রান স্টেট দেন রিসেট मन कर चले जा
এখানে ভার্সন কত কিছু ব্যাপার থাকে যে ডাব্লিউসি এবং হচ্ছে এপির যে ভাষণগত যে ব্যাপারগুলো থাকে এই ব্যাপারগুলো আমাদের আসলে টেক কেয়ার করতে হয় যেমন এখানে এপি জয়েন্টস এ ডাব্লিউসি বাট হ্যাজ ভার্সন মিসম্যাচ এ কোড আপগ্রেড ইজ পারফর্ম টু দা ডাব্লিউসি ইটসেলফ রিকোয়ারিং অল অ্যাসিসড এপি টু আপগ্রেড তো তাদেরকে আবার আপগ্রেডের প্রয়োজন হয় ডাব্লিউসি ফেস কজিং অল অ্যাসিসড এপিস টু বি ড্রপ এন্ড টু জয়েন ইন সাই তো এই যে আমাদের যদি এখানে আপগ্রেডের বিষয়টা কখন আসে যে মনে করেন একটা প্রজেক্টে আমি একশো টাইপে পার্সেস করছি আবার দেখা যাচ্ছে যে এক বছর অথবা দুই বছর পরে আমি সেম আবার একশো অথবা দুইশো ডিভাইস পার্সেস করছি তো আগে যে ডিভাইসটা পার্সেস করছিলাম ওই একশো টাইপের যে ভার্সন সফটওয়্যার ভার্সন বা মডেল ডিফারেন্ট নতুনগুলো সফটওয়্যার ভার্সন বা মডেল ডিফারেন্ট তখন এদের সাথে যখন একই ডাব্লিউএলসি থেকে কমিউনিকেট করবে তখন এই জিনিসগুলো আমাদের আসলে নলেজে রাখতে হয় আর কি যেন সেম ভাষণে সব এপি অপারেট করে আর কি ওকে এখন আর একটা জিনিস এখানে যেটা দেওয়া আছে যে ডিসকভারিং ডাব্লিউএলসি ডাব্লিউএলসি কে তো আমরা যদি লেয়ার টু তে থাকি এটা ইজিলি ডিসকভার করতে পারি যেমন এপি মাস্ট বি ভেরি ডিলিসেন্ট টু ডিসকভার এনি কন্ট্রোলার দ্যাট ইট ক্যান জয়েন অল উইদাউট এনি প্রি কনফিগার অন ইউ পার্ট মানে কোনো কিছু কনফিগারেশন এপি তে কোনো কনফিগারেশনের প্রয়োজন নাই আর কি To accomplish this phase, several methods of discovery are used. The goal of discovery is just to be the list of live candidate controllers that are available. Key key method is acquired knowledge of WLC. DCP and DNS information suggest some controllers. Broadcast from the local subject to solicit controllers. It is done with it. We can do it. The next thing is to discover a WLC. It is a unique scope of discovery request to a controllers. IP address of our UDP port 5246 or broadcast to the local subnet. Local subnet is jodi thake this is the very easiest way to quickly seta ke uh, discover korte pare ebong uh, further kaj gulo ke complete korte pare ar ki. If the controller exists and is working it returns a cap of discovery response to the AP. The sequence of discovery steps is follows. So AP broadcast cap of discovery request on its local or subnet any WLC that also exists on the subnet answer with a cap of discovery response. A can act as an image below who say if the AP and the controllers lie on different subnet. Next is subnet and up. হ্যাঁ মনে করেন আপনি ল্যানে ভিলেন করছেন একটা ভিলেনে হচ্ছে এপি আছে সরি একটা ভিলেনে হ্যাঁ একটা ভিলেনে এপি আছে আর কন্ট্রোলারটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সাবনেটে বা ডিফারেন্ট ভিলেনে You can configure the local router to relay any broadcast request on EDB port 5246 to a specific controller addresses with the following. So, there are different subnets that are in controller and there are different subnets that are in controller. So, you can additionally configure it. IP, forward protocol, EDB 5246. Then, you can communicate with the VLAN. WLC management address, WLC1. মানে আইপি হেল্পার অ্যাড্রেস আমরা ডিএসিপি রিকোয়েস্টটাকে ফরওয়ার্ড করার জন্য যে এটা করে থাকি আর কি ওইটা ওকে আর যদি একই সাবনেটে থাকে তাহলে এগুলো কিছু করা লাগবে না সেটা প্রিভিয়াসলি জয়েন কন্ট্রোলার এখানে কিছু ই আছে যে স্টেপ এটা তো দেখলাম যে এগুলো স্টেপ তারপরে হচ্ছে সিলেক্টিং এ ডাব্লিউ যে হোয়েন এপি হ্যাজ ফিনিশ দা ডিসকভারি প্রসেস তো একটা প্রসেস কমপ্লিট হয়ে আর একটা প্রসেসে আবার দেখা যাচ্ছে সে মাল্টিপল স্টেপ কমপ্লিট করে আর কি হ্যাঁ মেইনটেইন ডাব্লিউ সি অ্যাভেইলেবিলিটি এগুলো মোটামুটি থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট জাস্ট একটু রিডিং দিয়ে নিয়ে আর কি সিসকো এপি মোড लेवल Major interference, discover robot devices, and mess against inter intrusion detection system events. So, kisu just monitoring at jono rakte paren. Mane jodi proye jono fire ki sneak par mane hoche packet capturing and respecte robot ishe bera kajay, breeze ishe bera kajay, and AP becomes a dedicated breeze 
point to point or point to multi point between two networks. Two APs in bridge mode can be used to link two locations separated by distance. Multiple APs in bridge mode can form an indoor and outdoor mesh network. तार माने होते हैं माने करें अपनी दो इटा एपी कनेक्ट करते हैं एक टा एपी पौरे आराग टा एपी जेटा कनेक्ट करते हैं वो ऐसा नहीं कुनो भावे फिजिकली एक टा केबल दी कनेक्ट करा शाम बोलो चाहिए तब ना अपनी की करते बारे में एक टा एपी थे के वो एपी टा के ब्रिज मोडे अपनी दे दिलन पौरो पुर्ती वही रिमोट एपी थे के जीव जरूर बोला कनेक्ट हो गए लोकल एपी थे के जेब भावे कनेक्ट हो चाहे जेब भावे एक्सेस करते चाहे वही एक ही भावे एक्सेस करते बट वेटा एपी टू एपी हो गए कि विदाउट आय मत एक कॉन्सेप्ट बोला आ सके कि है चाहिए आपने यूज करते पारे एंटेनर्स एक है ने अमरा जो वायलेस एक पता बोल ची ये वायलेस एर जो विषय गुलो ये विषय गुलो ता शुले अमी जो दे फिजिकली चिंता करी तो फिजिकली हो चाहे एंटेना थे के ये सिग रेडियो सिग्नल गुलो अमादे वायलेस स्टेशन गुलो दे जाए अथवा जाए हैं तो ये एंटेना रा बरा कतु गुलो टाइप आस एंटेनर जे रेडिएशन ये रेडिएशन ने रूपरे बेस करे इधर अबर अनेक गुलो भाग आस है हैं तो एक ने भाग गुलो अमरा एक ने एक तो देख बो जे जब उन्हें खेलने देखें ग्राफिकल ये टा मोटा मोटी हो चें 360 का फर्क करे जस्ट बुझाना जो नहीं कर से तो एक ने नीचे अमरा जिता एंटेनर टाइप एंटेनर के � आइसोट्रॉफिक और एक टा होच्छे बोलते परंतु ये ये टा कतर टुकु काफ़र कर बे एक पास काफ़र कर ले उन्नो पासे काफ़र कर बे ना ये टा क्या बोले आइसोट्रॉफिक है आइसोट्रॉफिक आप आर ये टा होच्छे ओम्नी डिरेक्शनल ओम्नी डिरेक्शनल माले अमी जो देखने एक टा एपी रखी चारे दिके चारे दिके 360 का� अच्छा इटा होच्छे पी मोड ऐ जेकने देखन जे जखोन अमरा एंटेना गुलो ये कोटे से तखोन एंटेना गुलो जे बी मोड जे कतुपु को काफ़र कोर बे आगे हैं तो अमरा जो दी आइसोट्रॉफिक जो दी चिंता कोरी आइसोट्रॉफिक जो दी चिंता कोरी ना वाले शे काफ़र कोर बे ऐ दिक जो दी चिंता कोरी ए पुरोटा काफ़र कोर बे आगे हैं � जीरो डिग्री थे क्या एक बारे 360 पोर्ट जान तो पुरोटा ये क्या निकाल पे अब जो डिरेक्शनल बोली डिरेक्शनल वाले देखा जाता है जो मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल और तो बाहर होते हैं 25 डिग्री एंगले एक बारे डिरेक्शनल इधर चले जाते हैं बस 30 डिग्री एंगले ओन नो डिरेक्शन जेटा आते हैं फा� दूसरा रेडियस सिग्नल जो दी सिग्नल स्ट्रेंथ जो दी गुड था के ताहोले शे दूसरा रेडियस सिग्नल एक ओपन है शायद पी टू पी कम्युनिकेट करते पार गए जो दी मल्टीपल डिवाइस है शे क्षेत्र में पॉइंट मल्टी पॉइंट कम्युनिकेट करते पार गए तो ये एंटेनर जे वो जे आमादेर जे डायरेक्शन कतुटुकु काफ़र कोर बे कोर बे ना है एक लो एंटेना टाइप ही रूप रे डिफेंड करे तो अबे ये जे रेडिएशन था जेटा जाच है यार की एंटेना थे के जे रेडिएशन बाबीम वोट ऑनो जाए जे रेडिएशन टा जाच है ये रेडिएशन टाइप है हमने बोली अच्छे पोलराइजेशन the electrical field waves orientation with respect to the origin is called antenna polarization है तो एक ने खूब बेशी कॉन्सेप बेस्ड ऑन एंटीना टाइप, शे कतो डिग्री एंगले आह 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 � बोल चला मुझे 360 ओम्नि डायरेक्शनल एंटेनर्स तो ये इटर आकृति देख ले ऐसे ले उधर भी बुझा जाए ना विभिन्न आकृति री होते पारे जब उन्हें इटर ओम्नि डायरेक्शनल एक टाइप की करती से चौथों दिक्कत शेयर हो चाहिए आप और बेर की जब उन्हें चिंता ये बार से डायपोल रेडिएशन इटर हो चाहिए सिस्को � एक लोग किसो 
সিগন্যাল স্ট্রেন্থের কিছু মানে ডেমো আর কি কিছু পিকচার ডিরেকশনাল অ্যান্টেনা এটা দেখতে এরকম আর কি মাল্টিপল অ্যান্টেনা টাইপ আছে জাস্ট বোঝানোর জন্য প্রোডাক্ট সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়ার জন্য এগুলো আসলে পিকচার গুলো নিয়ে আসছে সিসকো ইয়াগি অ্যান্টেনা এটা হচ্ছে ডিরেকশনাল ঠিক হ্যাঁ একবারে পয়েন্ট পয়েন্ট এই এটা দেখলে আমাদের মনে হয় যে টিভির অ্যান্টেনার কথা টিভির অ্যান্টেনা এরকম হয় আর কি এবং এটা দেখেন অনেকটা ডিরেকশনাল অনেকটা ডিরেকশনাল কমিউনিকেট করে অমনি ডিরেকশনাল নয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টারের বিষয়গুলো যে এখানে মূলত হচ্ছে যেটা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ারলেস টেকনোলজি এই টেকনোলজিটাকে যদি আমি ডেপ্লাই করতে চাই কি ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে আমি এই ওয়ারলেসটাকে ডেপ্লয় করার জন্য যদি কন্ট্রোলার বেস ডেপ্লয় করি তাহলে আমাদের কন্ট্রোলারের প্লেসমেন্টটা কোথায় হবে এবং এপিগুলোর প্লেসমেন্ট কোথায় হবে তো এখানে হচ্ছে এপিগুলোকে যখন আমরা ডেপ্লয় করব দুইভাবে করতে পারি অটোনোমাস মোডে বা স্ট্যান্ড আলোন আর একটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ বা হচ্ছে মানে বলতে পারি যে সেন্ট্রালাইজ ওয়ারলেস সলিউশনের রেসপেক্টে আমরা ব্যবহার করতে পারি আর কি হ্যাঁ তো আমাদের এখানে বেস্ট আবার বলতেছি বেস্ট ডেপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ডেডিকেটেড ডাব্লিউ এল সি উইথ মাল্টিপল এপি যে এপি গুলো ডাব্লিউ এলসির সাথে কমিউনিকেট করবে এবং একটা ডাব্লিউ এল সি থেকে আমরা সব এপি গুলোকে ম্যানেজ করতে পারবো কন্ট্রোল করতে পারবো এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে পারবো এই মডুলারিটিটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকে ওয়ারলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কথাবার্তা কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি ওয়ারলেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই বিষয়ে ঠিক আছে তাহলে